Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Race. Eh, nuevo video, nuevo año, tengan todos un muy feliz año nuevo. Así que voy a pasar rápidamente al PB, al impresionante PB. ¿Por qué digo impresionante? Porque ya, bueno, ya van a ver. Seguramente ya lo han visto muchos, pero yo paso a mostrar la información. Eh, lo que era este eh, mes de enero. La conexión no me está ayudando mucho. Pero bueno, el primer evento que va a aparecer cuando termine el evento de los Spirit Gears va a ser un evento solo de Tales of Symphonia. ¿Y quién faltaba de Tales of Symphonia? Nada más y nada menos que... Regal Brian, el personaje que está en el juego hace un montón, pero bueno, recién ahora lo vamos a, vamos a poder jugar con él. Eh, este evento, solo de Sinfonia, no traerá Seasonal, sino que serán eh, Decisive Battles. Así que además de Regal vamos a tener a un trío de personajes en el que eh, bueno, obtendrán un nuevo maquillo. Decisive Battle. Aquí los tenemos a los personajes. Aquí tenemos a Presea, que ella ya tenía un seasonal, pero ahora tendrá el Decisive Battle. Genis, que nada más tenía su maquillo común, así que bueno, ahora tendrá Decisive Battle también. Y por último, eh, Rain, que ella tenía eh, maquillo de colaboración, así que ahora también tendrá Decisive Battle. Y ahora viene algo que es algo a lo que yo llamo impresionante, es que como sigue esto de aniversario por la saga Tales, desde diciembre estamos todavía dentro de ese periodo, eh, es que van a hacer por aniversario también, traer los personajes que faltaban, que justamente son del Triverse, los tenemos a los Innocent, Hearts y Tempest, los juegos de DS justamente son los que faltaban eh, personajes, Así que aquí lo tenemos al que para mí es el, el principal de esto porque sería un personaje que solamente salió en su juego original y no se vio más nada de él en ningún lado. Forest le doy en The Tales of the Tempest, yo estoy esperando muchísimo por él. Así que este va a ser un personaje por el que voy a estar apuntando en ese evento. Un evento que no va a tener personajes pasados, van a ser solo personajes nuevos. Aquí está hermana de Tales of In solo de personajes nuevos, así que es un banner en el que vamos a esperar todas cosas nuevas. Y bueno, en Tales of Hearts faltaba eh, Galar Greenas o Gal Runner, y aquí lo tenemos a Calcedoni, otro personaje que también me llama la atención y por el que creo que voy a estar apuntando en ese evento. Eh, y bueno, así que así se completan esta lista de juegos que están ahí, se completan todos los personajes jugables de sus juegos originales. Pero eso no es todo por el mes de enero, dijeron que van a haber más cosas, así que eh, habrá que esperar. Hay muchas especulaciones, podría ser personajes nuevos eh, por el capítulo o personajes de colaboración, una colaboración, quién sabe. Son especulaciones, hay que esperar a que nos digan qué puede venir. Por ahora esto es lo que sabemos y estos son los personajes que van a aparecer, pero sí dijeron que van a haber más personajes, que este va a ser el mes que más personajes nuevos ha tenido en todo el tiempo que existe. Y bueno, la carta del productor no dijo muchas más cosas, sino eso que yo les, ya les iba mencionando a medida que veíamos el PB, pero sí van a haber un par de mejoras que son muy muy pequeñitas, pero que ahora, por ejemplo, las crónicas, que es solamente una imagen, están pensando en hacer que se pueda tocar para ver un poco de información acerca de los momentos y lo que ha ido pasando en, en el juego y que podamos ir o acceder a los eventos o a los capítulos en donde se están contando esas cosas. Eh, otro, otra cosa de lo que hablaron, bueno, voy a hacer una pausa porque bueno, en esta imagen, o sea, los personajes que aparecen acá son, digamos, los que ya están completos. Estos son eh, los juegos a los que se refieren que ya están todos los personajes jugables de estos juegos. A fines de enero pasará eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, como les decía, van a hacer una mejora con lo que es la descarga y van a hacer que el juego sea más amable para los jugadores nuevos. No sé qué mejoras habrán porque tampoco especificaron mucho de eso, 
Eh, pero bueno, aquí está el calendario. Como les dije, cuando termine el evento de Spirit Gears va a venir el de Tales of Symphonia con Regal y los Decisive Battle de Presea, Genius y Rain. Y bueno, aquí tenemos que a fin de mes será el evento con solo personajes nuevos, un banner con todas cosas nuevas para conseguir, el del Triverse, y bueno, y la gran sorpresa de que enero aún no termina de sorprendernos. Así que bueno, por eso digo que este fue un mes impresionante, así que espero que les haya gustado y que estén muy emocionados también por lo nuevo que se va a venir. Este enero me parece excelente. Así que bueno, les dejo de nuevo un feliz año nuevo, un saludo para todos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.